ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും റാബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തേങ്ങാ ബൺ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലെടുക്കുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള പാലെടുക്കാൻ തന്നെ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഇതാകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടറും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി പൊങ്ങാനായി വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ അല്പം ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊങ്ങാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അവൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അല്പം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും ചെറിയും രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക കുരു ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാം ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ബട്ടർ തടവി കൊടുക്കാം ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഓയിൽ എടുക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മാവിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കട്ടിയില്ലാതെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം ആ സൈഡിലോട്ടൊന്നും വരാതെ നോക്കണം ഇനി മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന മാവ് അല്പം കൂടി വലുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി പതിയെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളൊക്കെ അടിയിലേക്ക് കയറ്റി നന്നായി മടക്കി വയ്ക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി മാറ്റി ആ സമയം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൽപ്പം മണൽ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
അടിഭാഗം കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിലേക്കൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ബട്ടർ നന്നായി പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വേവാനായിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബണ്ട നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ എഗ് വാഷ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം ബട്ടർ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ബണ്ട നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം